Als je in plaats van verlangen te krijgen naar liefde of vrede, gaat zeggen, ik verlang eigenlijk naar neutraliteit. Ik verlang eigenlijk naar gewoon opstaan, me niet slecht voelen, me niet goed voelen, niet de wereld als donker zien, ook niet als supermooi, maar gewoon de wereld is zoals het is en ik laat op me afkomen wat er komt. Dan zit je al in het positieve. En vanaf in het positieve zit, vanaf neutraliteit, ga je vanzelf je beter en beter beginnen voelen en zo raak je dus uit de negatieve spiraal. Hoi allemaal, welkom op een nieuwe video en welkom op mijn kanaal indien je mij nog niet kent. Mijn naam is Robin Sindelka en ik ben een life coach die mensen helpt om angsten te overwinnen, depressie te overwinnen, in zichzelf rust en geluk te vinden en ook hun rust en geluk te kunnen loskoppelen van de buitenwereld. Zodat maakt niet uit wat er gebeurt, dat je van binnen altijd een soort ankerpunt hebt waar je op kan terugvallen en je eigenlijk je geluk zelf kan kiezen. Voor we beginnen, als je uitgebreid op zoek bent naar een manier om dit te doen, kan ik je graag doorwijzen naar mijn website, waar ik twee hele goede online courses heb gemaakt. Eentje over angst overwinnen en eentje over, wat ik zo net zei, eigenlijk hoe we ons geluk compleet kunnen vinden in onszelf, ons kunnen loskoppelen van stress en andere factoren in onze omgeving. En ik geef ook één op één coaching, als je graag iets persoonlijk met mij aan de slag wilt gaan, of als je nood hebt om gewoon iemand mee te praten. Ik ben ook te vinden op Instagram, dus volg me zeker daar als je graag dagelijkse, wekelijkse tips en tricks hebt rond mentale gezondheid en je eigen zoektocht naar geluk. En dan gaan we er gewoon ineens in vliegen. Zoals jullie aan de titel van vandaag hebben gezien, gaan we het vandaag hebben over hoe we eigenlijk uit een hele negatieve spiraal uitgeraken. Omdat wat ik hoor van iedereen met wie ik samenwerk in coaching of aan hand van mijn cursussen die met depressie worstelt of angsten is... Een heel groot deel van het worstelen met mentale gezondheid is echt dat je vast lijkt te zitten in een negatief patroon waar je gewoon niet uitgeraakt. Je staat elke dag weer op, je hebt hetzelfde gevoel, je herhaalt dezelfde gedachten, je herhaalt dezelfde emoties, je komt op dezelfde conversaties, worstelpunten, paniekmomenten en je vindt precies je manier om daar uit te geraken. Ik ben hier dus vandaag om jullie te zeggen waarom dat is, hoe dat het komt dat je in zo'n negatieve cyclus vast zit en ook hoe dat je daar effectief uitgeraakt. Ik ga het doen aan de hand van een heel inventief, een heel uh, duidelijk schema van een boek van um, David Hawkins. Het boek noemt Power versus Force. Um, ik ben het nu aan het lezen, ik zit ongeveer halverwege en het is echt een waanzinnig goed boek. Dus wat zegt David Hawkins in zijn boek, in het onderzoek dat hij heeft gedaan naar emoties en bepaalde energielevels die we bezitten, is we hebben twee delen. Eén deel is alles dat negatief is, dus alles wat negatieve energie met zich meebrengt en dus ook samentrekt. Dus alles wat vernietigt, um, terug ineenkrimpt, um, stress bezorgt, al die negatieve, destructieve energieën, die zitten onder de 200. En dat is helemaal van onder, dus al het negatiefste is schaamte, schuld, verdriet, angst, verlangen, woede en trots. En dan hebben we de positieve energie, dus dat is alles wat zich uitzet, wat mooier wordt, wat groeit, om het zo te zeggen, wat evolueert in een positieve richting. En dat is moed, neutraliteit, acceptatie, liefde, vrede en helemaal bovenaan verlichting. En dus begint eigenlijk aan energie kalibratie 20 en het eindigt bij 700 plus. Nu ja, hier tussen heb je ook nog andere, maar omdat ik niet heel veel plaats had en nog het lezen wou, wou maken, heb ik ze niet allemaal opgeschreven, maar dit zijn wel de belangrijkste. En wat is nu de reden waarom we vastgeraken in een negatieve spiraal? Wel, stel je zit met een depressie wat op verdriet zit of met angst. Ons eerste en vooral kopingsmechanisme gaat ofwel zijn om er tegen te vechten, om ons er helemaal tegen te verzetten, wat eigenlijk nog meer stress bezorgt en wat je eigenlijk dus in um, ja, een van die anderen nog terecht blijft, ofwel in verdriet, ofwel in verzet, stress, wat ook hier ergens rond dat level zit. Ofwel ga je heel erg focussen op verlangen bijvoorbeeld, waar je gaat op focussen is wauw dat iets anders was en daarop effectief blijven hangen in dat verlangen, in dat verzet van de situatie waar je nu momenteel in bevindt. Dus in plaats van eigenlijk in het positieve gedeelte terecht te komen, blijf je eigenlijk in die negativiteit. En omdat die negativiteit naar beneden gaat, ga je dus ook nooit in het positieve terecht komen, zolang je met angst, verdriet, schaamte, schuld gaat omgaan, op, een ba op basis van een energielevel uh, dat ook nog steeds hieronder zit. Dus zoals ik zei, als je met depressie zit of met angst, 
En gaat daarmee kopen door je daar heel hard tegen te verzetten. Door heel hard stress daarbij te voegen. Door heel hard te gaan focussen op verlangen. En eigenlijk een soort van zelfmedelijden creëren. Omdat je zegt, ik wou dat het anders was, maar het is niet zo. Dan blijf je jezelf gewoon naar beneden terug. En daarom ben je hier ook vast zit. Maar hoe gaan we daar dus effectief uit? Vanaf we boven de 200 zitten, dus vanaf we in dit deel zitten, dan kunnen we in een, boven, op een, in een bovenwaartse spiraal, om het zo te zeggen, terechtkomen. En omdat het heel, heel, heel grote stap is, een heel grote stap is om te gaan van verdriet of angst naar vrede, verlichting, liefde, zelfs acceptatie, is het gemakkelijker om eerst te gaan naar moed, neutraliteit. Omdat vanaf we dus, zoals ik zei, in de 200 zitten, dan gaat de energie sowieso omhoog. Omdat je in positieve energie zit, gaat je vanzelf gemakkelijker van moed naar neutraliteit, van neutraliteit naar acceptatie, van acceptatie naar liefde enzovoort. Dus, stel ik zit heel veel met angst. Wat is voor mij het gemakkelijkste dat ik kan doen? Eerst en vooral is het niet slecht om een klein stapje omhoog te nemen, ook al zit je nog in het negatieve. Bijvoorbeeld van angst naar verlangen gaan. Ik verlang naar me terug beter voelen. Ik verlang naar vrede, rust, mij hier uithalen. Maar, in plaats van dan verlangen naar dit en eigenlijk te gaan verzetten dat je het nog niet hebt, ga je verlangen creëren om zo naar de moed toe te gaan. Naar moed en neutraliteit. Moed is eigenlijk het allerbelangrijkste, want vanaf je dominante emotie moed is, zoals ik zei, zit je in het positieve en ga je veel gemakkelijker omhoog gaan. Dus moed is een soort van discipline creëren om elke dag te zeggen, ik ga me hier tegen aansmijten, ik ga blijven gaan, ik weet dat ik het kan, ik weet dat er een moment komt dat ik me beter ga voelen. En dus niet te blijven hangen in zelfmedelijden. Vanaf je meer moed hebt om te blijven doorgaan dan om op te geven, dan kom je in het positieve terecht. En hoe, snel, hoe meer moed je ook hebt, hoe meer je echt wilt alles erin steken om jezelf te laten coachen, om boeken te kopen die je helpen, om te beginnen mediteren, om video's te kijken, om je zelfontwikkeling echt daarmee aan de slag te gaan en te zeggen ik steek mijn moed erin, ik ben dapper genoeg om iets nieuws te proberen, ook al is het onzeker, dan bevind je jezelf eigenlijk al net boven de 200 en kan je aan je opwaartse journey beginnen. Nog een belangrijk is neutraliteit, omdat een heel groot probleem als we zitten met angst, depressie, andere dingen, is dat we dingen gaan beoordelen als goed of slecht. En wanneer we iets beoordelen als goed of slecht, dan zeggen we eigenlijk het zou niet zo mogen zijn als het slecht is, waardoor we verzet creëren tegen iets dat al is. En hoe meer verzet er is, hoe meer negatieve energie, hoe meer stress en hoe moeilijker het er ook is, het ook is om uit die negatieve spiraal te geraken. Dus vanaf je eigenlijk in neutraliteit terecht kan komen, dat is iets dat je elke dag beoefent, de genoeg moed hebben om neutraliteit te beoefenen, wat wil zeggen dat je de dingen niet als goed of slecht gaat benoemen, dat je niet gaat zeggen dat iets niet zou mogen gebeuren, dat je eigenlijk alles leert aanvaarden zoals het naar je toe komt en vanuit neutraliteit dat gaat benaderen in plaats van vanuit angst of vanuit willen alles heel gelukkig en rooskleurig zien, want het is gewoon te ver weg van je bed, dat is gewoon niet haalbaar in het moment, zeker niet als je met depressie zit, dan kan je veel gemakkelijker dus zo omhoog gaan. Iets wat ik merk bij heel veel mensen die coachen met depressie, is dat een van de grootste dingen waar ze mee zitten, het verlangen is om terug gelukkig te zijn. Het verlangen om terug gewoon energie te hebben en te kunnen doen wat ze willen. En omdat ze zoveel verlangen hebben naar iets dat er gewoon nog ver in zicht nog niet is, gaan ze nog meer verdriet ervaren, nog slechter voelen. Terwijl als je in plaats van verlangen te krijgen naar liefde of vrede, je gaat zeggen, ik verlang eigenlijk naar neutraliteit. Ik verlang eigenlijk naar gewoon opstaan, me niet slecht voelen, me niet goed voelen, niet de wereld als donker zien, ook niet als super mooi, maar gewoon de wereld is zoals het is en ik laat op me afkomen wat er komt. Dan zie je al in het positieve. En vanaf je in het positieve zit, vanaf neutraliteit, ga je vanzelf je beter en beter beginnen voelen en zo raak je dus uit de negatieve spiraal. Dus, wat hebben we hier vandaag uit weggenomen? Als je worstelt met verdriet, angst, depressie, anything, in plaats van van jezelf te verwachten dat je ineens naar liefde geluk gaat, probeer je eerst al eens te focussen op gewoon die grens van 200 te overschrijden door genoeg moed te hebben, genoeg actie te ondernemen en dingen te proberen die buiten je comfortzone zijn, dat is wat moed betekent, en naar neutraliteit te gaan. Gewoon acceptatie van wat komt en de dingen niet gezien als goed of slecht. Vanaf je hier zit, gaat het veel gemakkelijker gaan. Laat me weten in de reacties wat jullie van deze onderwerp vonden, wat jullie van dit thema van vandaag vonden. Zoals ik al zei, als je dieper met iets worstelt en je graag echt mee aan de slag wilt, 
Ga gerust een kijkje nemen op mijn website voor mijn twee courses. Of voor één op één coaching om samen met mij te werken naar jouw geluk en innerlijke rust toe. Ik wens jullie nog een super fijne dag. Ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. En ik zie jullie terug op een volgende video. Bye!